。象甲常规赛第十二轮，有一盘散手棋，给我看的挺爽。红方是厦门队特级大师郝继超，黑方是江苏队特级大师孙一阳。基础用时二十分钟，走步加五秒。开局仙人指路对足底炮，好特大直接上马，对手冲卒，四郎还以为他要三步弃马呢，没有，往上跳。孙子的冲卒过河，拱马，直接干掉中卒，单枪匹马上来了。对手补象，红旗正马，黑方拐角马，不行站不住了，得往回倒了。黑方上边马，红旗平炮打马，这几步呢，反正都跟马有关。黑方穿弓，红方再次上马踩炮，黑方退步。然后故意啊出直车，孙子的对子儿，想好了直接吃，黑方炮打象上士，马踩车，那红旗右边这一撮得研究一下了，平炮，黑方也平炮，直车横车，挺兵活马，黑方车九平二，哎呀这边空门了，防不防？要不要平炮挡一下？郝特大说：“不，进局抓炮，这是要干呐！黑方稳健，没有发射打兵什么的，退到底线，怎么着得留个人啊！红方进马踩马，对手往上跳，郝特大退个车，这个马是有根的。孙特大分鞭炮，要车枪抽个马呀什么的，那不行，先出帅。”这招除了防守，还有个攻击点呢，就是平车杀底势啊。到时候对手不好意思补啊，因为这马还能卧槽，这是一个连招。黑方最稳健的下法，将一军，把这条路给占上，然后再研究充足什么的。可是实战，直接冲，这就出现问题了。红方平车砍士。黑方想了一招，平卒挡车，给遮上了。但他没料到红方接下来走这么一招，气炮。孙策有点懵，现在炮过来之后，这车又能砍士了。黑方一想，那我就吃了吧。红方杀卒，还是要砍士，就是这么执着。黑方现场啊，就给补上了。这招一走，亏的更多了。走一遍正招吧，应该是弃马。对，还给人家。红方用马踩，黑方就拉住。如果用车砍，那这个时候再补士。这算是一个引离战术吧，让他变成低头车。红旗卧槽呢，就出将。那这里肯定要退车了。黑方在称势，车捉马，这里只能是往回跳了，攻势暂时化解。好了，回到实战，再退一步，现场没有舍得弃马，黑方直接补士，红方卧槽出将，红方居灵活呀，随时能将，但不是现在啊，你如果直接出手，他称势。你杀士将呢？他电车，这根本弄不死。但是咱们可以发挥想象啊，假设红方有一炮在底线，是不是就闷死了？或者说在这儿，也可以帮助红方吃车。好，知道这个，咱们再看实战。现场好次大，炮一平二，要干什么都知道了。黑方先平个炮，守住底线。那红方就少进一步，锁喉。这个平车将又是连杀，电视杀士，电车吃车。到时候老将一动，把车一撤，马将就死了。黑方决定先把车藏起来，将一军，称势。红方退炮，这还是叫杀，平炮将军吗？老将动不了，落势的话，车炮双将连死。这怎么化解呢？上将不行，炮将啊，要是平将
进军杀，借帅助攻，换一个。落势呢？落势跳马将，撑势，马炮双将，他只能躲了，还是绝杀。这些变化好，他提前算好了。上将说过了，那要是黑方把底炮往前提的话，将的时候可以垫，那也不太好。因为你炮走了，底势没人保护啊。红方砍也很厉害，黑方这个车呢，他也不好防啊。你退四步平过来是马脚，退六步呢平过来也是马脚。孙策当时怒了，他来个虎口献马，这算是借尸还魂了。红方拱掉，黑方退三步车，要是炮将。可以往这儿放，多不容易啊！但是郝特又起幺蛾子了，他平车抓士，人家不用炮将了，给黑方气的呀！补士连环，前车后炮，现在是两个人呢，他可以砍士双将，一步杀。黑方选择上将，红方弃车杀士。这必须用老将吃啊！称势将，没处躲，必须垫车，打掉，先期后取。打完之后回马，进马都是杀。黑方退将，冲兵过河，进炮，再冲，称势，跳马将。这种情况垫炮是不行了，红方给打掉啊！你要是吃，他进马一锁，有去无回了，平兵就死无解，不敢电炮。这里只能平将，红方跟过来，准备兵拱向双将，黑方得躲呀，将五平四，别象腿了，那就将五平六再回来，红方小兵跟过去，用中炮锁住老将。黑方炮轰底象，不用管，拱一将，不敢吃平炮杀，只能后退。好特大，进炮叫杀，一招毙命。这个平炮解不了了，黑方如果送呢？红方可以退一步，还是无解。看来野路子玩好了还是非常猛的。就这样，朋友们，我是四郎，下期再见。不要忘记关注点赞。